హలో డాక్టర్ వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్కారం నేను డాక్టర్ దేదీప్య ఐవిఎఫ్ స్పెషలిస్ట్ నా దగ్గరకు వచ్చే చాలామంది యంగ్స్టర్స్ కానివ్వండి ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ కానివ్వండి నేను చాలా కామన్గా ఎన్కౌంటర్ చేసే ప్రాబ్లం ఒకటి థైరాయిడ్ అండి సో అసలు థైరాయిడ్ అంటే ఏంటి మనకు ఒక ఉమెన్ని కానీ మెన్ని కానీ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ లైక్ ఏమేమి ఎన్కౌంటర్ చేయొచ్చు సో అది నేను మీ ముందు డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి ఈరోజు డెఫినెట్గా దిస్ ఈజ్ అ యూస్ఫుల్ టాపిక్ లైక్ మీకు కూడా లైక్ ఏ ఏ సిమ్టమ్స్ వస్తే నేను డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అలాంటి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఈ వీడియో చూసాక తినే ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ దాని ద్వారా ఏంటంటే మనకు అయోడిన్ అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇట్ గెట్స్ అబ్జార్బ్డ్ యాజ్ అయోడైడ్ సో అది కాస్త మన థైరాయిడ్ గ్లాన్లోకి వెళ్ళి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే మన థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఉండేవి టూ ఏ హార్మోన్స్ ఒకటి టీ త్రీ ఒకటి టీ ఫోర్ మన బాడీలో ఏదైనా ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే మనకి బ్రెయిన్ నుంచి డెఫినెట్గా స్టిమ్యులస్ రావాలి కాబట్టి సో హైపోథాలమస్ నుంచి థైరాయిడ్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి పిటిటరీ మీద యాక్ట్ చేసి పిటిటరీలో థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ మీద యాక్ట్ చేసి టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఏం చేస్తుంది మొత్తం బాడీలో వేరే ఆర్గన్స్లోకి వెళ్ళి దాని ఫంక్షన్స్ అది చేసుకుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం రీప్రొడక్షన్ గర్భసంచికి అండాశయానికి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ కూడా చాలానే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ చేస్తాయి లైక్ టీ త్రీ టీ ఫోర్ సో మనకి హైపో థైరాయిడ్జమ్ ఉన్న హైపర్ థైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ హార్మోన్స్లో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీ ఉన్నా రీప్రొడక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఆ కపుల్లో ఇన్ఫర్టిలిటీ వచ్చి ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట థైరాయిడ్కి సంబంధించిన మనకి టూ ఎంటిటీస్ ఉంటాయండి ఒకటి హైపో థైరాయిడిజం ఇంకొకటి హైపర్ థైరాయిడిజం సో హైపో థైరాయిడిజం అంటే ఏంటి హైపో అంటే తక్కువ టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అనేవి మనకి తక్కువ ఉంటుంది అండ్ టీఎస్హెచ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇది హైపో థైరాయిడిజం అంటారు ఇంకొక ఎంటిటీ ఏంటంటే హైపర్ థైరాయిడిజం సో ఈ హైపర్ థైరాయిడిజంలో టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేది ఎక్కువ ఉండి టీఎస్హెచ్ తక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ హైపో థైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజంతో పాటు ఇంకొక ఎంటిటీస్ ఉంటాయి ఏంటంటే సబ్ క్లినికల్ వెరైటీస్ సబ్ క్లినికల్ హైపో థైరాయిడిజం సబ్ క్లినికల్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఈ సబ్ క్లినికల్ వెరైటీస్లో ఏంటంటే మనకి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి నార్మల్గానే ఉంటాయండి కానీ సిమ్టమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు పేషెంట్స్ సో ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఏంటి మేడం మాకు ఎలా తెలుస్తుంది నాకు ఏమేమి సిమ్టమ్స్ వస్తే నేను ఒక డాక్టర్ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు నాకు ఏంటేంటి సిమ్టమ్స్ వస్తే నాకు ఇలా థైరాయిడ్ వచ్చింది అని నేను సస్పెక్ట్ చేయొచ్చు అని మీరు నన్ను అడగచ్చు సో హైపో థైరాయిడిజంలో మనకి వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఉమెన్లో నేను చెప్తున్నాను మోస్ట్ కామన్లీ మెన్స్ట్ర ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉండొచ్చు హైపో థైరాయిడిజంలో మెన్స్ట్ర ఇరెగ్యులారిటీస్ ఏ రకంగా ఉండొచ్చు ఎక్కువ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ సైకిల్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి నెలకి ఒకసారి వస్తాయి పీరియడ్స్ ప్రతి ఒక్కరికి సో హైపో థైరాయిడ్జం ఉన్న వాళ్ళలో నెలకి టూ టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ట్వంటీ డేస్కి ఒకసారి అలా ఫ్రీక్వెంట్ ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది హైపో థైరాయిడిజంలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ మజిల్ క్రామ్స్ మొత్తం బాడీ అంతా ఏక్స్ చాలా ఫెటీగ్ అంటే నీర్సంగా తర్వాత హైపో థైరాయిడిజంలో బరువు పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకొకటి హెయిర్ అనేది డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది స్కిన్ కూడా డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇంటాలరెన్స్ టు కోల్డ్ అంటే మనం చలిని తట్టుకోలేము బాగా సివియర్ కేసెస్లో కార్డియాక్ డిస్టర్బెన్సెస్ అలా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది బ్లడ్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేవి ఓవరీ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఉమెన్లో ఏ ఏ హార్మోన్స్ అయితే ఎగ్ గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయో ఎగ్ విడుదల అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయో ఆ హార్మోన్స్ అన్నిటినీ తగ్గించేస్తుంది ఈ థైరాయిడ్ హైపో థైరాయిడిజం అనేది ఇంకొకటి ప్రొలాక్టిన్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్స్ గ్రో అవ్వడానికైనా మన రీప్రొడక్టివ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడానికైనా ఆ ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్ అనేది కూడా పెంచేసి కొంచెం ఎగ్ గ్రోత్కి డిస్టర్బెన్స్ కాస్ చేస్తుంది మనకి హైపో థైరాయిడిజం ఉండడం వల్ల అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే హార్మోన్ జిఎన్ఆర్హెచ్ ఆ జిఎన్ఆర్హెచ్ అనేది మనకి అల్టిమేట్గా ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఎల్హెచ్ విడుదలయ్యి ఎగ్ గ్రోత్కి ఎగ్ విడుదల అవ్వడానికి గర్భసంచిలో పొర పెరగడానికి అన్నిటికీ హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ జిఎన్ఆర్హెచ్ హార్మోన్ అనేది కూడా తగ్గించేస్తుంది ఈ హైపో థైరాయిడిజం వల్ల అండాశయాలకు వచ్చే ఎఫెక్ట్
మనకి ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ మీట్ అయినాక చిన్న ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది ఆ ఎంబ్రియో కూడా అతుక్కోవడానికి ప్రాబ్లం ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు అంటే ఈ టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అనేవి గర్భసంచిలో పిని పాయింట్స్ అని అంటే చిన్న చిన్న ప్రొజెక్షన్స్లా ఉంటాయి అది అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎంబ్రియో రాంగ్ అని వెంటనే ఇంప్లాంటేషన్కి హెల్ప్ చేస్తాయి సో టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అనేవి ఆ పిని పాయింట్స్ లెవెల్స్ని పెంచుతాయన్నమాట ఎప్పుడైతే హైపోథైరాయిడ్ ఉందో ఎప్పుడైతే ఈ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయిందో గర్భసంచిలో పోరు సరిగ్గా ఫామ్ అవ్వదు మనకు ఫామ్ అయ్యే ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కూడా చాలా తక్కువ క్వాలిటీలో ఫామ్ అవుతుంది సో ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ తగ్గుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ అంటే స్పర్మ్ వెళ్ళి ఎగ్ని అతుక్కున్న అతుక్కోవడం మనం ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ తగ్గుతుంది ఊసైడ్ క్వాలిటీ ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఎంబ్రియో క్వాలిటీ తగ్గుతుంది ఎంబ్రియో వెళ్ళి గర్భసంచిలో అతుక్కునే ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనం ఏ రకంగా దీన్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు లైక్ ఎలా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే సో ఫస్ట్ మనం ప్రతి పేషెంట్లో మనం స్క్రీన్ చేయాలి లైక్ ప్రతి ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్లో ఏదైనా ఎవరికైనా ఇలా మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉన్నా లేకపోతే సడన్గా బరువు పెరిగిపోతున్నా ఏదైనా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్సెస్ హెయిర్ ఫాల్ ఉన్నా మనం వెంటనే థైరాయిడ్ అన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది పంపించుకోవాలి పంపించుకుని వెంటనే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ హర్ ఆన్ థైరాక్సిన్ డోస్ మనకి ఎలా క్యాలకులేట్ చేసుకుంటామంటే బాడీ వెయిట్ బట్టి బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ బట్టి సో మనం ఎంత కట్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం థై టీఎస్హెచ్ వాల్యూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ సపోజ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి అయినా లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ కపుల్ కన్సెప్షన్కి ప్లాన్ చేస్తున్న పిల్లలు కావాలి అని ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్న దాని కట్ ఆఫ్ మేము ఎప్పుడు టూ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం టూ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మేము వెంటనే థైరా థైరాయిడ్ మెడికేషన్ వెంటనే స్టార్ట్ చేసేస్తాము థైరాక్సిన్ బేసిక్ స్టార్టింగ్ డోస్ ఎప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోగ్రామ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాం బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ తనకు వాల్యూ బాగా ఎక్కువ వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది అంటే మనం డోస్ పెంచుకోవచ్చు ఆల్సో తన వెయిట్ బట్టి కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పింది హైపోథైరాయిడిజం ఇన్ ఉమెన్లో హైపర్ థైరాయిడిజం వల్ల మనకు వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటి సో నేను హైపోథైరాయిడిజంలో బరువు పెరుగుతారు అని చెప్పాను కంప్లీట్ ఆపోజిట్ సిమ్టమ్స్ మనకి హైపర్ థైరాయిడిజంలో కనిపిస్తుందండి బరువు బాగా తగ్గిపోతారు అండ్ వీళ్ళకి కూడా చాలా మజిల్ పెయిన్స్ ఫెటీగ్ ఉంటుంది తర్వాత వేడిని తట్టుకోలేరు హైపో థైరాయిడిజం ఉన్నవాళ్ళు చలిని తట్టుకోలేరు అట్ ద సేమ్ టైం హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్నవాళ్ళు వేడిని తట్టుకోలేరు అండ్ వీళ్ళకి కూడా మెన్స్ట్రల్ ఇరెగ్ ఇరెగ్యులారిటీస్ వస్తాయి ఎలా వస్తాయి పీరియడ్ స్కిప్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా లేట్గా వస్తూ ఉంటాయి ఆలిగోమెనోరియా అంటారు అండ్ తక్కువ తక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది సో హైపోథైరాయిడిజం మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో దానికి ఆపోజిట్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ మనం హైపర్ థైరాయిడిజంలో ఎన్ ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం తర్వాత లిడ్ ల్యాగ్ అని అంటారు అంటే కొంతమందికి ఇలా కళ్ళు ఇలా బయటికి ఇలా ప్రొట్రూడ్ అవుతూ ఉంటాయి ప్రాప్టోసిస్ అంటారు ఆ సిమ్టమ్స్ అన్నీ మనం హైపో థై హైపర్ థైరాయిడిజంలో మనం ఎన్కౌంటర్ చేయొచ్చు ఈ హైపర్ థైరాయిడిజం వల్ల కూడా రీప్రొడక్షన్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి అంటే హార్మోనల్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ హైపర్ థైరాయిడిజంకి మనం ఏం చేస్తాం సో మో మోర్ దాన్ అంటే హైపర్ థైరాయిడిజం అంటే నేను మీకు చెప్పాను కదా టీ టీ త్రీ టీ ఫోర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి టీఎస్హెచ్ తక్కువ ఉంటుంది అని సో ఈ హైపర్ థైరాయిడిజంని కూడా మనం ట్రీట్ చేయడానికి మితిమజోల్ కార్బో కార్బిమజోల్ ప్రొఫైల్ థయోయురాసిల్ అని ఒక మెడి మెడికేషన్స్ ఉంటుంది ఆటో ఇమ్యూన్ హైపర్ థైరాయిడిజంలో మనం రేడియో యాక్టివ్ అయోడిన్ కూడా ఇవ్వచ్చు దీనికి మనకి డోసింగ్ అదంతా పేషెంట్ బాడీ వెయిట్ బట్టి మనం క్యాలకులేట్ చేసి ఇస్తాం ఈ ప్రొఫైల్ థయో యురాసిల్ అనేది మనం హైపర్ థైరాయిడిజంకి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా సపోజ్ మనం ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్కి ఆ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసి తను కన్సీవ్ అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ప్రొఫైల్ థయో యురాసిల్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ సేఫ్ మెడికేషన్ సో యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు మనం ఉమెన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా హైపో థైరాయిడిజంలో ఏమేమి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి హైపర్ థైరాయిడిజంలో ఏమేమి సిమ్టమ్స్ వస్తాయని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మ్యాన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల ఒక మగవాళ్ళకి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వల్ల మేల్ పర్సన్లో కూడా హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ జరగచ్చు అండ్ ఇరెక్షన్ డిఫికల్టీ ఇజాక్యులేషన్ డిఫికల్టీ అంటే హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ ఇంటర్కోర్స్ అని సింపుల్గా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పొచ్చు
అండ్ మిగిలిన స్పర్మ్ అబ్నార్మాలిటీస్ అన్నీ ఉండొచ్చండి మేల్కి సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి కూడా హైపో హైపర్ థైరాయిడిజం నేను ఎలా అయితే సిమ్టమ్స్ డిస్క్రైబ్ చేశానో కొంచెం హీట్ ఇంటాలరెన్స్ కోల్డ్ ఇంటాలరెన్స్ హైపో ఉంటే కోల్డ్ ఇంటాలరెన్స్ హైపర్ ఉంటే హీట్ ఇంటాలరెన్స్ బరు హైపో ఉంటే బరువు లావ్ అయిపోవడం హైపర్ ఉంటే తగ్గిపోవడం ఇలాంటి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఈ థైరాయిడ్ వల్ల బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్కి మనకి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్పర్మ్ అనేది ఎగ్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ రేట్స్ తగ్గొచ్చు ఎంబ్రియో క్వాలిటీ రేట్స్ తగ్గొచ్చు అండ్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఉమెన్ థైరాయిడ్ ఉన్న ఉమెన్కి స్టిమ్యులేట్ చేసిన లైక్ ఐవీఎఫ్కి తీసుకుని తనకి డ్రగ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ డ్రగ్స్ వల్ల ఇంకా కొంచెం హైపో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ప్రతి టూ వీక్స్కి రిపీట్ చేసి డోస్ పెంచాల్సిన నెసెసిటీ ఉంటుంది అండ్ సింపుల్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఏం చేయాలంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ పేషెంట్కి థైరాయిడ్ వాల్యూ మోర్ దెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే మాత్రం ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా థైరాయిడ్ వాల్యూ మోర్ దెన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే మాత్రం వెంటనే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టార్ట్ హర్ ఆన్ లీవో థైరాక్సిన్ మెడికేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అదే ఇది నేను హైపో థైరాయిడిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ టీఎస్హెచ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ అంటే హైపర్ థైరాయిడిజం అలా ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్ టు స్టార్ట్ మెడికేషన్ ఫర్ హర్ సో మీకు డౌట్ రావచ్చు లైక్ ఈ మెడికేషన్ వల్ల ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో అయితే బేబీకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్లో అయితే ఈ మెడికేషన్ వల్ల మీరు నాకు ఇస్తున్న మెడిసిన్స్ ఈ థైరాయిడ్ మెడిసిన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ క్వాలిటీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఉండదు ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళకైనా బేబీ మీద ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు కంప్లీట్గా సేఫ్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్టైల్ కపుల్స్లో కూడా ఈ మెడిసిన్స్ హైపోరో హైపో హైపోథైరాయిడిజంకి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఊసైడ్ క్వాలిటీ కానీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కానీ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్స్ కానీ ఎంబ్రియో వెళ్ళి గర్భ సంచిలో అతుక్కునే రేట్స్ కానీ ఇవన్నీ మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి కానీ తగ్గవు చాలా చాలా స్టడీస్ కానీ ఆర్టికల్స్ కానీ మనకు చెప్తున్నావు అవే హైపోథైరాయిడిజం హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వాళ్ళలో ప్రెగ్నెన్సీ రేట్స్ అనేవి తగ్గుతాయి కానీ మనం ఎప్పుడైతే మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఆ థైరాయిడ్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి వచ్చే ఊసైడ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్స్ అవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి ఇవన్నీ మనకి స్టడీస్లో ప్రూవ్ చేసినవి లైక్ మీ ముందు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతున్నాను నేను సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ